안녕하십니까 김원솔입니다. 네, 오늘은 솔리드웍스 키보드 기능에 대해서 설명해 드리겠습니다. 키보드와 단축키 지정에 관해서 설명드리겠습니다. 네. 일단 지정되어 있는 단축키 자, 첫 번째 기능은 치수 입력 기능 두 번째 기능은 멀티키 단축키입니다. 네, 일단 아무 파트에 그냥 파트 도면 열어줄까요? 그냥 파트 도면 열어주고 뭐 간단하게 스케치 한번 들어가 보겠습니다. 뭐 NX7이나 뭐 그런 거는 뭐 스케치 단축키 뭐 S로 막 지정하거나 막 그렇게 하죠. 네, 일단 정면에서 스케치 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 그리죠. 네, 만약에 이렇게 그렸습니다. 여기에서 바로 스케치 도구 부분이 필요하다 하면은 이 스케치에 들어간 상태에서 S 누르시면은 그 마우스 포인트에 맞춰서 이렇게 스케치 도구 모음이 옆에 따라옵니다. 이렇게 만약에 이렇게 해서 S 누르고 지능형 치수 이렇게 해서 90 이런, 이런 식으로 할수 있고요. 네. 컨트롤 Z 하면은 뭐 치수 돌리기 컨트롤 Y 하면은 재실행 네. 뷰 같은 거를 만약에 입체로 그러니까 등각 보기로 변환하고 싶으면 7 컨트롤 1부터 7까지 이렇게 다 지정이 되어 있습니다. 이렇게 보이는 그런 게 8번 누르면 수직으로 볼수 있고요. 네. 그리고 만약에 두개 이상의 요소가 생겼어요. 만약에 자, 스케치 작업이 두개할 수도 있고 그냥 여기에서 그냥 두 개를 할 수도 있고요. 이렇게 해서 두개 그냥 이렇게 지정하면 되는 거고요. 그리고 만약에 여기에서 말하는 거는 또 스케치를 또 만들었어요. 이렇게. 자, 그러면 스케치가 두 개죠. 그러면은 이거 선택할 때, 그냥 여기를 누르고, 뭐, 이러면 스케치 두개 설정되겠죠. 이렇게, 이렇게. 스케치 두 개. 컨트롤 키를 누른 상태에서 해야 합니다. 컨트롤 키를 누른 상태에서 화살표로 하면은, 작업화면을 약간 이동시킬 수 있어요. 이렇게. 화면을 확대하고 싶다. Shift G. 이런 식으로 그냥 Z 누르면 화면을 축소. s h i g 는 화면 확대. 자 그리고 뭐별 다른 건 없는데 일단 뭐 방향창 설정할 수 있는 거. 이 키는 스페이스바입니다. 스페이스바 누르시면은 방향을 어디 쪽 면으로 하고 싶은가 뭐 이런 식으로 할수 있고요. 이 정도만 하셔도 단축키는 됩니다. 그냥 딜렉트 키는 뭔지 아시죠? 이거. 딜트 길로서 삭제하고 이런 것들입니다. 자 그리고 이번에는 단축키를 지정을 해보는 그런 것을 알려드리겠습니다. 네, 여기 도구 모음 보시면 아래로 좀 내리셔야 해요. 아래로 내리시면은 사용자 정의라고 있습니다. 사용자 정의 들어가셔서 키보드 보이시나요? 키보드 눌러주시고 키보드 눌러주시고 잠시만. 자 여기까지 했죠? 키보드 키를 눌러주시면 여기 바로가기 키를 지정할 수 있습니다. 뭐 저장 같은 거 아니요. 그냥 컨트롤을 누른 상태에서 컨트롤이나 얼트나 뭐 그런 형식으로 지정할 수 있습니다. 만약에 저장을 컨트롤 얼트 S로 한다. 네, 이건 지정되어 있네요. HP로. 자, 그러면 컨트롤 쉬프트 S가 다른 이름으로 저장하거든요. 뭐 이런 식으로 지정할 수 있습니다. 이거 지워주시고요. 컨트롤 S만 해놓고요. 인쇄, 뭐, 스케치를 만약에 지정을 한다. 자, 스케치 이렇게 써주시면은 스케치 바로 가기로 지정할 수 있습니다. 컨트롤 Shift 1 엔드 컨트롤, 컨트롤 하고 엔드를 누르면 스케치로 들어가기. 자, 이렇게 한번 적용을 해보겠습니다. 자, 윗면에서 컨트롤 엔드. 컨트롤 엔드 키를 눌러보겠습니다. 컨트롤 엔드 잠시만요. 컨트롤 엔드 왜 안되지? 잠시만요. 기능 키이기 때문에 제가 노트북으로 사용하거든요. 그래서 이상한 것 같습니다. 자, 컨트롤 엔드로 되어있는데 그러면은 다른 키로 바꿔보겠습니다. 컨트롤 8 안되겠네요. 컨트롤 9 자, 
컨트롤 구는 없죠? 아, 컨트롤 구. 이렇게 해서, 윗면에서 스케치를 한다. 컨트롤 구를 눌러주세요. 왜안 될까? 스케치가 꺼졌는데? 안 돼. 네. 여기에서 지금 핵심 사항은, 이 스케치라는 게, 정면, 윗면 눌러주시고 스케치잖아요? 네. 근데, 이 단축키로 했을 때는 컨트롤 구가 안 먹습니다. 정면, 윗면, 우측면. 이쪽에 해당되는 사항에 대해서는. 대신, 이 스케치 그려진 거에 대해서 그 단축키를 누르면은 이렇게 스케치 옵션으로 들어가집니다. 이렇게 단축키 지정에 대해서 알아보았는데요. 오늘은 키보드와 단축키 지정에 대해서 알아봤습니다. 다음에는 마우스. 여기에서 마우스 다루는 방법에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 이상입니다.